no es que yo quiero que haya precios cuidados, o sea, no hay que confundir. Pero sí me parece que en esta etapa donde hay inflación, tener precios sugeridos es importante uh -huh. para los grandes y para los chicos. Eh, sumar a los comercios de proximidad, que creo que es muy importante porque la mayoría de la gente Lógico. por tiempo y por plata y por cantidad no va al gran supermercado hoy, la mayoría se maneja en el barrio, en el autoservicio, en el chino, en el almacén sí, sí, de barrio. Sí, sí, Entonces sí. me parece que es importante, uh -huh. obviamente con y que aparte, menos productos. Eh, a ciencia cierta, los valores que se manejan en los comercios de barrio en muchos lados, en muchos lugares, son mejores que en los grandes en los supermercados. Grandes supermercados. Lo que pasa es que el gran supermercado compra en otra cantidad, pero también tiene muchísimos costos de personal, de cargas sociales, sí. de estructura. Entonces, bueno, es, es ahí donde más o menos se nivela. Pero me parece importante eso. Hicieron una canasta también con todos los cortes de carne uh -huh. eh, que la gente consume más, hicieron con las verduras. O sea, desde ese lugar no es la solución, precios cuidado, pero es un como para ir manteniendo. ¿Qué es lo que vi? Que ellos van a permitir un aumento del 2, del 2 o 2,23 o 2,25 mensual en los tres meses, que está el primer tramo. ¿Eso qué hace? Que si estás hablando de una inflación de un 6%, en marzo, o de 5% en marzo, en tres meses de los precios vas a tener un 6. Sí. Entonces, eso permite que vaya gradualmente bajando la inflación. Uh -huh. No que desaparezca, pero que sí la vayan controlando. Y ojalá que el año que viene estemos hablando de menos inflación y que los precios cuidados no tengan que existir. Bueno, no, sí. Este, creo que estamos lejos de eso. Este, bueno, pero bueno, pero por lo menos medidas. que empiece para desacelerar el, Exacto, los niveles el, inflacionarios. 15% en tres meses, la verdad es que es no hay, no, no hay economía que resista. Yo hablo mucho de los precios sugeridos porque me pasa. Muchas veces yo tengo que poner una lista y uno me aumenta 15%, el otro 10%, el otro 5%. Y muchas veces uh -huh. no sabes qué precio presentará el público. ¿Qué hago? Voy a averiguar eh, eh, mi competencia por decirle, bueno, ¿cuánto tiene? Y ahí me equilibro los precios. Por eso que te digo que tener precios sugeridos es importante.